丁点的形状，因为形状是立体的、啊，而且比视觉还要更真实。你想什么呢？怎么过马路不看车呀？谢谢。对不起，办担心。你不用跟我说对不起，我只想告诉你，手稿没了，我们可以想别的办法。我真的不想因为这件事情让你发生什么意外。可是我必须赶快把丽丽老师的手稿画出来，不然手稿发布会怎么办？刚刚大师讲的，我领悟到一点精髓。可是刚刚被车子吓，全部跑回去了啦。好了，那你再努力的想想，但是啊，找安全的地方。你看这花瓶是什么颜色的？你说这个花瓶的颜色？嗯。这个花瓶应该是红色的吧？可是，在我的眼里，它还有其他的颜色，比方说蓝色，比方说紫色。越往中间，它颜色的层次就越多。我的世界跟别人不一样。你看，视觉是会骗人的。你看到颜色就跟我看到的完全不一样。就是因为不相信每个人看到颜色都一样，所以才会有印象派。你看，在莫内的眼里，太阳跟天空的颜色每一秒都不一样。我发现你在色彩方面有了不起的天赋，哎，要寻找身在一百三十年前的巴黎，一定会是一个很厉害的画家。我能当画家？我懂了，我懂了，我懂，我懂大师的意思了。丽艳老师手稿的原则刚好跟印象派相反，他丢掉了主观，丢掉你，丢掉我。丢掉了每个人的眼睛，只留下来客观的形状。我还是不太懂你的意思啊。这么说好了，如果我现在闭上眼睛，我就看不到任何的颜色。可是形状呢？东西的形状是不会变的。你看，就像你的脸。我虽然现在看不到你，可是我可以感觉到你脸的形状。因为形状是立体的、啊，而且比视觉还要更真实。这什么风格、啊？我照出灵感啊，这样灵感就不会跑掉了、欸。去，看来你已经照出灵感了。可是笔数我就不会了。我来帮你。
。大龙哥真太厉害了！快来来来来来，我们不是还有好多要画吗？嗯，嗯对。请进。啊，有事啊？嗯，没事。哦李莲老师，这些手稿是不是太像了？有点分不出来、啊。说实在的，第一眼看上去，确实很不像。那但多看几眼之后，又觉得这样画也未尝不可。从形上，你们模仿的确实不像，但从神上，确实抓住了精髓。不像的部分是我画的，像的部分都是红果画的。不、嗯，不愧是我儿子看中的女人。妈，你不要乱说。你看中我？你看中我什么？呃，我看上你可以做我妈的徒弟。真的吗？哎呀，老师，我真的可以吗？是的。谢师傅，谢师傅。哇，我读了一个老师。哦
哦，等等，妈，有但是有个问题，这些手稿虽然很像，但是也不是你的啊。谁说的？